we just keep coming back to Thuringia when researching the German special weapons programs of the Second World War. The region itself is situated in the middle of Germany, thus it's fairly safe from Allied intervention. And the region was full of industry from before the war. Siemens and AEG were already here. In 1936, the Reichpost had a huge communication center built here. The area was full of old mines as well. And in the center of our story, the huge proving grounds between Ordorf and Arnstadt. It's between 8.5 and 11.5 kilometers, shrouded by two hills some 500 meters high. The proving grounds were slowly built up before World War I. The first units moved here in May 1908. Also, it was chosen because the land is not particularly good farming land. Activity in the area sprang back to life from 1933, with the huge underground communication bunker Amt 10 and later Amt 800 constructed after 1936. Now, the link to the German Postal Service is significant, as they too had their own very well-funded nuclear research and bomb program under Manfred von Aden. The SS officially moved to the Proving Grounds in 1941, along with the first prisoners set to work here. Now, in and around Anstadt, huge aircraft factories were located, as were Siemens and Poltewerke. The later produced ammunition in huge quantities by the use of forced labors toward the end of the war. But also a large amount of sophisticated electronics and communications gear was produced here already. Air raid shelters were being built for these factories and industries, as were large underground bunkers and tunnels connecting many of these places. And there were some Allied bombing attacks already from 1940, but nothing significant until 1944 and on, where they grew in intensity. The interesting part of the area around Jonasthal is not as much what we can see, but what we from witnesses and later excavations and even aerial reconnaissance photos knows to be in the underground. George Rebiensky and I will go through some of these and visit the locations of the supposed missile silo. Here was a very serious and large military infrastructure and testing, and from several sources and with aerial photos from the time, I've been informed of a large rocket test done both by von Braun here and others. And one part that is especially interesting is the location of a vertical underground launch tube, such as we see everybody constructing after the war for their ICBMs, so could this technology have started here? And what are the nuclear bomb tests here? And the few tunnels we can see today? And the 30,000 forced laborers that were working on something? What were they actually doing in an area where the SS, General Kamla, his engineer Fiebinger, the brilliant Austrian who went to America after the war to teach the Americans how to build missile silos? Kurt Diebner, the nuclear scientist, Schumann, head of army research, and the Reichpost, the Annenerbe, and the SS. They were all converging right here, in an area where we today are simply told nothing much happened, despite eyewitnesses clearly stating something very different. People from all walks of life and countries and militaries saw something here. So what do we know as facts? We know the German army's weapon experts were working here, and with several nuclear specialists. We know Kuodipna had a nuclear reactor set up in Stadilm, a few kilometers away from the proving grounds. We know that there are huge underground installations built here. We know the Germans produced many tons of radioactive materials and metals during the war, as these were found by the Russians and Americans, numbering into the hundreds of tons. We know that Himmler had 15,000 plus skilled laborers released from the military service into the nuclear research program. We also know that Diebner, after the war, patented the first nuclear propulsion reactor for large ships. And we know von Aden went to work for Stalin, producing his nuclear bomb and reactor. So the technology was available, and the experts there knew what they were doing. We know that all the industries needed to support such a large-scale research project development effort was also located here. 
and we know that at least one very large bomb was detonated in March 1945. Now this was probably not a nuclear fission bomb or classic atomic bomb as we have come to know it today. Although after the war the Russians verified the German wartime designs of such that they would have worked. From the research of Rainer Kalash we know that Diebna and Professor Tink patented the construction of shaped charges and these were tested in different configurations. The effects of these nuclear hollow charges were limited since no thermonuclear burn-up, the only the initial reactions could be achieved. This means the test achieved an estimated sum of 10 tons of TNT. Now, there's enough evidence that it took place. Eyewitness statements and two GRU reports. The latter was a letter from Kuchatov to Stalin. These documents were written before or immediately after the test. The first GRU report, March 23, 1945, it states in the first sentence, Recently the Germans in Thuringia has carried out two large explosions. This was only a few weeks after the tests. And a few days after arriving in Germany, Flerov drove from Berlin to Dresden. His assignment was to examine the explosion area. The eyewitnesses separately made statements, such as Werner, Wachmut, Großmann, that all corresponds in the key points to the GRU report. Namely, the tests were prepared by the SS. There were two explosions with strong radioactive effect. Prisoners of war died and were injured. It was also stated that people in the surrounding area had headaches, nosebleeds. Clara Werner, who had witnessed the test personally from the tower of the castle where she lived, as she had been given the hint to watch by a German officer who worked for the Reichpost, and she too felt the powerful pressure wave as the sky lit up from the detonation center many kilometers away. Witnesses also spoke of dead and injured prisoners of war, burnt bodies, there were several cremation sites or maybe just one. Burned bodies were later found by the US Army as they took over the area. It is all consistent with the GRU report, and as George stated, Lying to Stalin was not good for your health. Now, it was here stated how the bomb was transported to the site, set up, and detonated above ground. I have been to the location, seen the foxholes, where prisoners and instrumentation were set up, where the observation bunker, all of it is still there today. However, I've also received a new report and aerial photographs to back it up that a second detonation site on the proving ground with a similar setup exists. This does somewhat match in with the GRU report of two detonations, but the latter is so far still speculation as I have not had it verified. However, the soil samples taken from the known site show a higher value of U238 than in the surrounding areas, even just two kilometers away. LI-6 and a number of fission products were also found. In view of the limitations of the explosion, a 100% verification may be difficult today, but also values of CS-137 and CO-60 were also recorded and could be regarded as further indication. Now it must be taken into account that a large-scale test was claimed and witnessed in 1944 October near the Baltic Sea. And for now, I will stick to what happened here in Jonasal and the how and why. The SS had spent a lot of resources making this work, and it was clear to most of the top leadership, certainly, that the war was very nearly lost and over. So they could try to make this bomb work, if not for hope of a final victory Hail Mary or last stand, but that of bargaining. So it could be expected that the tests would be rushed, and a collaboration of the over 11 different nuclear programs in Germany at the time, the basic development of the nuclear shape charges were carried out by the Heerns Waffenamt, Schumann, Trinks, Diebner, the AEG and the Air Force Academy in Berlin Gatto, and to a certain extent the Navy was also involved. It seems that Diebner's group was responsible for the preparation of the test. To date, the participants and the results, nor the films taken of the test, have not yet been released from any archive, but there's no longer any doubts that this happened. 
I am going back to Werner Rodman's post-war testimony about what he had seen in the underground of Jonasthal, when he said they had constructed a lot and connected a lot, meaning existing tunnels, cavities, perfect underground voids converted into bunkers and command centers, and with 30,000 laborers in the area, they were doing something more than the 25 short tunnels we can see today. It was after my first and second visit there, suggested to me that after my initial findings of radioactive in an area where it all vanished when I returned, even the local fire department came out and checked where nothing was to be found. So if you look around where I am now with my friends, because I swear to God there will never be a day where I'm not going to go back to Jonasal and not go to this place because it bothers the living crap out of me. Uh, it's always, some people will suggest, well, maybe there's faulty equipment, maybe there was. However, it was tested and it was functioning perfectly the day before. And the radiation, it was lesser up that road as to the center. When I walked that way, it was lesser. When I walked that way, it was lesser and it was all centralized right here in the center where I am now. I don't see how a technical malfunction can be that way. However, um, I'm not an expert, but this is what happened and this is where I was. And three weeks later when we showed up with all our equipment, there was absolutely nothing here. And that will always bother me. However, I have heard since quite a few people have told me about the underground tunnel system that extends to below where we are now which would explain the possibility of something underneath having been removed from the time I made that video and I had to post my little teaser to tell you all what I found and when we came back it was gone. Yes, lessons have been learned. One of the lessons is that apparently there's some public interest in what we're doing here and we should, I guess, be a little more discreet until we have our findings. They're just places you come back to because they just literally bother you and uh, I mean, it's just, I just want it to start going off like it did that day. I was contacted by a historian friend of mine who noted that the whole area was full of underground tunnels and something radioactive may have been parked in a tunnel under where I was and the material could simply have been moved away after I had published my initial findings. But that would mean there were tunnels leading under the mountains from the proving grounds and under the road. So we went back, and apparently there are, and somebody found these. This is eingestürzt. Yeah. It is so collapsed. Here is man gerade runter und dann in den Berg rein. Over here are the tunnels. We all question if that was all there was, and it's not. But the interesting part is across the mountain, up here, where people have, of course, also been looking. But these are where the secrets of Jonastal, well, continue. Unterhalb von dem anderen Loch, ne, haben sie hier äh, circa, was sind das, acht Meter nach unten. Ja. Und hier drunter ist äh, eine Stahlbetonplatte. Die haben hier runter gebuddelt und so, haben unten Stahlbeton gefunden. Das war hier? Das war hier. Hier ist das. Hier ist Stahlbeton drunter. And I'll just translate that for those of you who don't read subtitles. Underneath here is steel beton, steel concrete. That means there was deliberate... Huh? Sorry, eight meters deep. Eight meters under here. Yeah. Where there supposedly is nothing, but you wouldn't find something that, well, traditionally is what you make underground tunnels of us. Reinforced steel concrete underneath here. Now it's collapsed. But that, again, is another piece of the proof that there's more underground than we've been told. Does it... Guck mal da rein. Bergmännisch aufgefahren. Acht Meter, sieben Meter tief jetzt. Ich war neulich drin. Sieben Meter. Und unten geht ein Stollen genau in die Richtung. Die haben hier nach unten und sind dann nach links rüber. Und das ist original von Zeit des Krieg? Nein, nein, nein. Nee? nein, 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 nein. Und das ist, die neu, das ist, was er neu gebaut 90er, hat? 90er Jahre. 90 Jahre. 90er Jahre haben das hier Leute reingebuddelt. And he found, was hast du gefunden? Stahlbeton. Stahlbeton auch. Also hier nichts. Drüben Stahlbeton, hier nichts, aber dann sind die in die Richtung gegangen. Weil die so, er war hier runter und dann... Nach da. 
So in this tunnel down here, some 19 years ago, a very nice and very enthusiastic about digging guy, he dug this down, didn't find anything straight down, but when he dug to the side here, he found again steel reinforced cement proving there's a tunnel. I can't believe this still here. I can't believe some of these... I can't believe nobody covered this up. I'm just glad it's here. I'm not going to tell you where it is because then you're going to get... Well, maybe we should just start digging. We have a shovel. What? We have a shovel. We could start digging. Yeah. <laughs> also, wir sind hier genau auf der anderen Seite. Drüben schaut die ganze Welt hin. Da sind die bekannten Stollen. Aber die wirklich interessanten Sachen sind genau auf der anderen Seite. So, und man darf nicht vergessen, das wurde in den 90er Jahren im Wilden Westen, als die Besitzrechte hier noch nicht geklärt waren, als die Bundesrepublik das Gelände hier oder die ähm, neuen Länder übernommen hat, das Territorium der, der DDR, haben die Leute hier angefangen zu graben. Und das ist im Prinzip auf einem Hang im Wald. Und da buddelt niemand acht Meter tief nach unten und stützt es professionell ab, wenn er nicht weiß, dass sich unten Anlagen befinden. So, und man hat hier drei Grabungen vorgenommen. Zwei davon sind acht Meter und tiefer. Und unten findet man tatsächlich Stahlbeton. Und dieser Deckel oder dieser Schacht war durch einen Deckel verdeckt, so dass das niemand gefunden hat. Das ist erst, wann hast du das gefunden? 2000? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Also 19, 18, 19. Ja, 2018, 19 hat man das erst wieder entdeckt. Und das Kuriose ist, nachdem ich hier die ersten Dreharbeiten gemacht habe und das öffentlich gezeigt habe, war irgendwer da und hat es hier wieder abgedeckt mit ja, Ästen und ein bisschen Laub drüber geschmissen. So, und jetzt ist es halt äh, auch wieder offen, also es war wieder jemand da. Das bedeutet, Zivilpersonen sind in Kenntnis, dass sich hier drunter was befindet und sie haben an der richtigen Stelle gegraben, weil sie in dem anderen Schacht Stahlbeton gefunden haben, auf dem Boden. Down onto the side. Das ist schon wieder ausgelaufen. Oh. This is really uh, well made, well done. He took time and care doing this. You don't do this if you don't believe. This is the most interesting research vehicle I have ever <laughs> tracked through the forest in. This is absolutely awesome. We call them Kommando Fahrzeug. <laughs> <laughs> Now you may all be wondering why I'm sitting here staring into a hole that somebody dug. I'll explain it to you. If you look at how this was dug into the rock, somebody did this and this was hard work. Now I'll give you a clue. I'm very close to Jonas Tal. Nobody would go through this much trouble if they didn't think there was something underground. And you know what? They're right. There is. There is yeah. The lower you go, a little bit of radiation. It's closer than if you go up and out. It goes down. No, it doesn't. So somebody's digging here, and a lot of people have seen things. And the interesting thing is, this is very close to the road where these nuclear weapons, the suspected nuclear bombs, were found, the ones that magically disappeared in the night. Let's not forget a few years ago when Peter Lohr found a tunnel which appeared to have what was several nuclear bombs clearly depicted in the outline with his GPR. And after a few weeks, he went back and it was all gone, had been cleared out, the tunnels were empty and collapsed from within. So strange things do happen here. I guess this about the same. But there's a reason why they didn't continue digging this. Eleven. I get a little higher reading here. But honestly. And then there's another one here. It's just interesting because this almost looked like somebody threw this here. This doesn't look as the part of the original ground. It is part of the original ground layer, isn't it? Also, aber hier irgendwo sollen die Atombomben liegen, näher dieser Straße oder auf der Straße hat man gesagt. 
Also wir sind jetzt hier an dem Hamster und irgendwo in dem Bereich, genau eingrenzen kann ich das nicht, hat man damals diese bombenähnliche Objekte. Also eins konnte man ja deutlich sehen, zweites auch noch, es sollen ja fünf sein. Es muss irgendwo in dem Bereich sein. Und dahinter hat man ja diese Löcher gebuddelt. Irgendwelche Hobbyschatzsucher, die haben diese Eingänge vermutet. Und auf der anderen Seite gibt es einen amerikanischen Bericht, wo die, der Geheimdienst quasi da was zugeschrieben hat, dass zwei polnische Arbeiter gesagt haben, auf dem Feld war ein Eingang und in der unterirdischen Fabrik haben wir gearbeitet. Das muss dieser Bereich sein. Und laut ganz alten Kartenmaterial ist unter dem Hamster alles hohl, weil hier hat man Kalk abgebaut. Aber diese Karten gibt es nicht mehr. Auf ganz alten Karten kann man es noch sehen. Und die neuen Karten sagen aus, dass hier nichts drunter ist. Und dann hat man die Georadarmessung gemacht und diese bombenähnlichen Objekte gefunden. Kurze Zeit später hat man das nochmal gemacht und da waren die weg. Auch die scharfen Kanten waren weg. Und jetzt kamen natürlich direkt die Stimmen hoch. Da waren die Wächter wieder am Werk und die haben das quasi unterirdisch bereinigt. Ja. Und die Stadt oder die Regierung hier, die will von alledem nichts gewusst haben. Also sie haben auch Kampfmittelräumdienstexperten hier angeblich haben drüber fahren lassen und die haben gesagt, wir können da nichts feststellen. Aber das ist auch die Karte von der Russa mit der Atomreichte. Das ist in der Nähe von hier auch. Das ist gegenüber ist der Sonnenberg. Also da soll es eine Karte geben. Da haben die Russen eingezeichnet Atomreaktor oder Atomanlage. Ja, wörtlich dann übersetzt. Die sprechen, meine ich, von Atomanlage, aber die, die deutschen Forscher sind sich sicher, dass sie von einem Reaktor sprechen, weil auch der Sonnenberg komplett Altbergbau ist. Also der wurde damals auch ausgebeutet, da hat man auch, ich meine, Kalk abgebaut. Und da soll sich auch ein Reaktor befinden, laut den sowjetischen Karten. Das waren ja damals noch die Sowjets. Das ist nach dem Krieg entstanden. Now the stories of the underground tunnels matches with everything else we've heard about the area. As we drive from the S3, we go past one of the huge complexes that has now been hidden, the huge communication centers that was built into the mountain just outside town. And we've been told previously that there were tunnels leading all the way from the training area through and to the communications bunker, the huge Amp 10, the huge Amp 800, we have these enormous constructions that we've seen on aerial photographs, we know they were there, and one of them was horribly flooded due to some accident that took place at the time of the war, not bomb related, and it turned into a small lake that has eventually been covered up and turned into a plant center, so that is no longer accessible. However, the pump station that was supposed to be leading the water into the rocket missile silo, where rockets were tested, that is still there. The silo itself was covered up as part of renovation in the 2000s and somebody planted a Mercedes factory on top of the site. However, the waterworks are still there and we'll take a look at that. And George has some very interesting insight in the stories and what was told and found during those years of renovations where they decisively dug up and covered up some of the underground. It's really interesting because we are in Arnstadt. This is where the female prisoners who made munitions were. There were some 5,000 Russian, different nationalities of women that was here. This was built after the war. But behind here on this field, there were all these small bunkers where they made munitions. And this is also the fueling station for the rocket's test stand. Ja, wir sind in der Nähe von Arnstadt. Der Ortsteil heißt Rudisleben. Wir befinden uns hier unmittelbar neben dem ehemaligen Poltebetrieb, ein Betrieb der Marine, wo Munition hergestellt wurde. Und diesen Sportplatz, den wir hier sehen, der ist erst zu DDR-Zeiten angelegt worden und war zur Zeit, als die Polte aktiv gearbeitet hat, das Frauenlager, also ein Barackenlager, in dem kroatische und slowenische Frauen äh, gewohnt haben, äh, um dann unmittelbar äh, anschließend an den Betrieb, in den Betrieb zu kommen, äh, um Munition zu verfüllen und andere Arbeiten zu machen. So, das ist unmittelbar Poltegelände schon. Die Polte 2 in Rudisleben hat sich in zwei Teile geteilt. Einmal in den Rüstungsbetrieb, in dem Munitionsher Munition hergestellt wurde und zum anderen in eine anschließende Laborieranstalt, also in den Testgelände, in dem Brandmittel, Sprengmittel und Aggregate getestet wurden. Das war ein sehr geheimer Bereich, der war auch extra gesichert und abgesperrt, da kam nicht jeder rein. Da vorne an der Straße war der Eingang in den Poltebetrieb 
Hier standen rechts und links Häuser, das ist die sogenannte Lindenallee gewesen. Und hier um diesen Platz herum waren die Offiziershäuser, also kleinere Häuser mit gemütlicheren Wohnungen. Und die wurden auch nach dem Krieg von den Sowjets genutzt. Denn die Sowjets haben 1953 das Poldegebiet zur Kaserne erklärt. Dafür gibt es sicherlich gute Gründe. Wir wissen ja, dass in so einem Betrieb eine Menge Bunker und Sicherungsmöglichkeiten sind. Und deswegen haben die sich hier eingenistet und sind erst Mitte der 90er Jahre wieder rausgegangen. Nach 2000 hat man das ganze Gebiet saniert, hat also oberirdisch alles weggerissen. Erstaunlicherweise auch sehr neu renovierte Häuser und hat natürlich auch überall die Keller ausgegraben, die unterirdischen Einrichtungen. Da gibt es eine ganze Menge Berichte drüber, über ziemlich große Bunker, die äh, ja nicht weggemacht werden konnten, die man dann äh, ja, verschlossen hat, zugeschweißt hat und wo man sehr viel Erde drüber gefahren hat, also ja mal drei Meter das Plateau angehoben hat. Äh, da stehen heute moderne Betriebe drauf, wie der Mercedes-Betrieb. Und äh, da kommt man auch nicht mehr dran. Ne? Und da, wo die Mercedes ist, das ist, wo die Eingang das drunten war? Oder das war, wo die, die Teststelle für Raketen war? Oh, oder? Also, der Betrieb, den man hier hinter uns sieht, ne? das äh, ist der erste Betrieb, der gebaut worden ist. Der ist schon mehrfach äh, weitergegeben worden von Bosch. Inzwischen ist das Kattel. Aber bei den Ausgrabungsarbeiten für die Fundamente ist man hier auch auf, auf alte Betondecken gestoßen, die man nicht durchsprochen hat, sondern über die man einfach wegbetoniert hat, die heute auch unerreichbar sind. Ne? Und hinter diesem Betrieb äh, läuft ein Bahngleis und, und danach kommt der Mercedes-Betrieb. Und das dazwischen, wo das Bahngleis ist, das muss ungefähr die Abschussstelle gewesen sein, wenn diese Rakete hier gestartet ist. Daneben ist, äh, ist der, der Betrieb N3, der also die die Turbinen für die Flugzeuge wartet und äh, man sagt, dass es da Probleme mit Vibrationen gab, weil unter diesem Betrieb äh, wohl ein Tunnel langläuft, der bis ja. zum Amt 800 geht und vielleicht auch weiter. Das sind ja. natürlich so lange Gerüchte, wie, äh, wie ich da nicht drin gestanden habe, aber äh, ich denke mal, dass es diesen Kanal gibt, weil heute davon als Kabelkanal der Post gesprochen wird. And all the rubble was what they built, all this stuff was spent 12 million euros to sanitize this area in the 2000s. Building new buildings, constructions on top, sanitizing all the old, all the old underground the basements, everything. It would be cheaper just to build on an open field, there's plenty of land here. And of course they probably didn't document it when they did it. This is a very large factory. This was a very large area. And George was here when they pulled the cable out of the ground before they covered it up. Wir sind immer noch im Poldegebiet, ne? Das ist ein ziemlich großer Betrieb gewesen. Wir sind aber jetzt im Bereich der sogenannten Laborieranstalt. Berichte über den Start einer Rakete, vermutlich mit festem Brennstoff. Die müssen hier in diesem hinteren Bereich stattgefunden haben. Auf den Luftbildern vom 16. März 1945 äh, äh, erkennt man also Anlagen, die durchaus äh, als Startgelände äh, gedient haben können. Außerdem befindet sich hier unter diesem Gebiet vermutlich ein sehr großer Bunker, äh, der bei der Sanierung des Gebietes als, äh, ja, als Wirtschaftsgebiet hier äh, natürlich verschlossen worden ist. Äh, wir wissen dass LKWs irgendwas rausgefahren haben aus dem Bunker. Wir wissen auch, dass der sehr, sehr groß war, weil sich die Lichter der, der LKWs nirgendwo gebrochen haben. Und dieser Bunker ist dann zugeschweißt worden und das Plateau äh, über dem Bunker ist dann nochmal angehoben worden. Heute steht der Mercedes-Betrieb MDC Power drauf und es, es gibt natürlich keine Möglichkeiten mehr, jetzt hier äh, irgendwie zu bohren oder zu graben um vielleicht die Wahrheit äh, ans Licht zu bringen. Hinter diesem Betrieb, am heutigen Autobahnzubringer, gab es außerdem ganz besondere Bunker. Äh, wir vermuten, dass das auch mit der Raketenproduktion äh, hier zu tun hatte, mit den Startplätzen. Und 
nachdem 1953 die Sowjets hier auf diesem Gebiet eine Kaserne errichtet haben, äh, achte Gardearmee, ist es durchaus möglich, dass die hier in diesen Sonderbunkern auch äh, bestimmte Sprengköpfe oder wichtige Dinge gelagert haben. And just in case you wondered how the best way to cover up a historical location is, well, you put a large bunch of factories right on top of it. I'm standing here in the industrial area, not far from Anstadt, where all of these factories have been built. Behind me, the huge Mercedes factory. Underneath it, underneath this huge Mercedes factory here behind me, they found a huge bunker and underground we talked about. Interestingly enough, up here is Amt 800 and the hill over there. There is supposed to be a canal that ran from Amt 800 up here down to here. They pulled up electrical cables and up here is the large radio station. When it was dug, three stories underground, 4,000 square meters plus, uh, Goldman said that when it started flooding, they put it to different use. Didn't state what that special or different use was, but torpedoes was supposedly tested here underground in canals. Very interesting area and there's nothing to see. So here, as you can clearly tell, is this giant factory building. And down here was the rocket test stand. And here's the cooling water building. I was built in 1937. Looks like a little bunker itself. I think the old machinery is still in there. It's the small remnants we have to look for. And you see here is the water tank, or this is where the water reservoir was, which looks different now, of course. See the plateaus. Links with another one over there. And they built, I think it's an older building, but it's been rebuilt and that's from where they're working today. They're really nice in letting us film. And then we have part of the old structures here. And supposedly, this was used for the cooling water for the rocket test stand or the firing ramp, whatever it was, that is now somewhere under one of these buildings. So, this house was support. The one of the garage. Garage for the. Ah. Und dann. See the über, überirdische Wassertanke? Ja, ich schätze mal so eine Art Hochbehälter. These are the water cisterns, the house. And there's a giant factory, conveniently located on top of the test stand. Patton's army had found Amt 10. The SS had moved in there in the autumn 1944. And on March 18th, much of the general staff had relocated to the area here as well from Berlin. Paul Silver from the 89th was among the Americans here. And on a special detail, he and others entered a huge underground bunker through two glass doors. They explored more than a dozen rooms completely equipped with lighting, radiators, furnitures, bathrooms, all the most modern appliances from the most modern construction of the time. It was equipped with communication equipment for millions and millions of dollars and enough generator power to light up a city as big as Berlin. So we're looking for what was possibly a tunnel entrance. It's claimed to have been near here. 
And also there's a bunker in here that we may or may not be allowed to visit. Here it is, he said. Das ist nur ein altes Gebäude von dem Gelände. Das war eine, das kommt der Punkt aus dahinter. Das war ein Sägewerk. Sägewerk? Oh, Sägewerk. There's a sawmill here by the railroad. We're almost in town. I'm looking for the old bunker. And of course the underground entrance. Which, if there was one, we would follow the tracks and it'd probably been covered up. Bunka, 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 bunka. So here's an interesting looking bunker. There's an entrance. What the hell is this? I ain't never seen anything like this before. Don't get technical, it's still a bunker. Da drüben war das Eisenberg, das war Fritz Winter. Mm -hmm. Und hier war das Sägewerk, das war Eduard Winter. Und das waren Geschwister, Brüder. Und ich schätze mal, das war den ihr bei Luftangriffen oder so vielleicht ihr Schutzbunker. Vielleicht hat man es aber auch für die Arbeitskräfte genutzt, die hier in dem Werk gearbeitet haben. Ja, es ist, ist wirklich nicht groß. Ja, es ist nicht groß, es geht ein ganzes Stück runter. Ja. Die Baupläne dazu habe ich und auch Fotos von innen und außen. Also, das ist relativ klein. Ne? Ja. Gott im Himmel. Mosquito. Ich habe ein Mosquito in my ear. Jeez. God damn it, seriously, I have a mosquito in my ear. Piss off, out, die. <laughs> See, even if we speak two different languages, he knows exactly what I'm doing. <laughs> this is so cool. I've never seen anything like this before. To your seven, yay! Ich will das rein. Und da hing draußen ein Schloss. Und da kam der von der Tür genau. Ja, ich soll eine Minute vorher rein. Der hat das Schloss eingehauen. Da war es hoch, da war es drin. That looks original. And here's the power box. That looks original. Oh, yeah, you, you can come in here. This is just right here. And I've been drunk, people can come and party here. Here's all the plastic bags we can find in town. Oh, this is cool. Somebody's living in here too. Or used to. Or have recently. <laughs> yeah. This is the emergency exit. Yeah, some of the Yeah. Oh, yeah. Ich zeig dir mal die Baupläne. Da ist die Zitrone. Ist das, das, ist, das ist eine Entlüftung. Das ist doch eine Entlüftung. Ja, yeah. oh ja, es geht. Es ist interessant. Es geht auch crooked in little canals to the sides, so there's no straight drop into here, which obviously makes sense. I mean, I wouldn't want to be in here, bombs are dropping on it, because, you know, it's above ground, it's pretty thin, it's, uh... You... Alles verräuschert. You would have a bit of a headache if uh, bombs start dropping on you, but... You know, I guess it's better than being outside. The Allies did have plans to bomb the S3, but they never did. As a matter of fact, Arnstadt was bombed on numerous occasions and even shelled as the Americans moved closer. There was very detailed accounts of this and one interesting note is that the armaments factories, the Flugzeugwerke and all these places were specifically noted as not having been hit.
Also wir sind jetzt hier am Mühlweg. Das ist ein sehr interessanter Teil. Auf jeden Fall äh, in den Jahren 44, 45. Hier rechter Hand sehen wir das ehemalige Gelände des Bollbetriebes. Das war ein Fabrikant, der hat Teerfarben, Teerpappen und sowas hergestellt. Hier in der Mitte haben wir gerade diesen kleinen Bunker besucht. Auf dem Gelände war Eduard Winter mit einem äh, Sägewerk. Und dahinter liegt Siemens Hals Gewernerwerk. Und es gibt das Gerücht, dass alles miteinander verbunden war durch unterirdische Tunnel. Als in den Jahren nach 2000 dieses Gebiet hier saniert wurde, hat man bis zu sieben Meter Erdreich abgetragen, hat aber im hinteren Bereich mit der Begründung, es würde jetzt riechen, dabei hat es die ganze Zeit gerochen, ein riesengroßes Zelt aufgebaut und hat unter dem Zelt weitergearbeitet. Da gibt es natürlich dann viele Gerüchte. Was könnte das gewesen sein? Warum hat man jetzt hier hinten zugemacht? Man hat also spekuliert, dass hier der Zugang zu diesem, dieser unterirdischen Verbindung ist. Und äh, was wollte ich noch was sagen? Motor? Ach ja. Äh, und es gibt die Aussage von einem äh, Anwohner, der hier mit seinem Hund spazieren gegangen ist, dass neben dem Zelt ein großer Container stand, in dem ein Flugzeugmotor lag. Und er hat auch beobachtet, dass dieser Flugzeugmotor später von einem äh, LKW mit britischem Kennzeichen abgeholt worden ist. Wo der hingekommen ist oder wer den äh, an sich genommen hat, das, das wissen wir nicht. Aber das befeuert die Mythen natürlich weiter. Ja. Und wir wissen auch, dass es im Siemens-Gelände einen Bunker gibt, den man das Loch nannte. Zu DDR-Zeiten äh, war das der Bunker der Zivilverteidigung. Dort waren also Dinge der Zivilverteidigung gelagert, Schutzmasken, Anzüge, Waffen und so weiter. Was dort heute drin ist, weiß ich nicht, Könnte, kann ja umgebaut worden sein. Aber die, diese Verbindung, die wird eben vermutet und äh, viele Betriebe haben zusammengearbeitet. Dass der Betrieb davon, also dieser Polte 1 Betrieb, eine Anbindung an den Polte 2 Betrieb hatte. Also in Rudisleben, wo wir vorhin waren. Und äh, das könnte durchaus sein, also da gibt es jetzt Augenzeugen, die auch nach der Wende äh, angeblich diesen Stollen gesehen haben, in dem auch gleich... And it's not a surprise, this is the old Siemens building. They kind of all looked a little bit like that. The old gate control over there, behind that, is Porta and Göring. Wir befinden uns hier auf einem Sportplatz, wie man sieht, aber äh, 1944, 45 gab es ja im, äh, in Arnstadt ganz viele äh, Betriebe, die mit Ostarbeitern äh, gearbeitet haben, also sogenannte Fremdarbeiter, die waren auch nicht ganz freiwillig hier und die haben in Lagern gelebt in der Regel. Wir sehen hier ein Fundament, das äh, zum sogenannten Polde Frauenlager gehört hat. Polde, hatte ich schon mal gesagt, hier in Arnstadt im Betriebsteil 1 haben über 5000 Fremdarbeiterinnen gearbeitet aus Slowenien, Kroatien und so weiter. Und die hatten hier ein großes Lager, in dem die gelebt haben. Und das ist das letzte Fundament ne, der abschließenden Baracke. Und ich glaube, dass das auch in absehbarer Zeit verschwinden wird, weil hier ja gebaut wird und weil man hier Sozialgebäude baut und so weiter. Aber es ist schön nochmal zu sehen, wie groß die waren, die Baracken. Ne? Die haben also eine ganze Menge Menschen gelebt. Das Geld haben sie nie gekriegt und wer nicht wollte, da hat man auch nachgeholfen und hat sie dann halt äh, einfach hierher gebracht und wenn man erst mal hier ist, dann kommt man auch nicht weg. Ne? Es gibt hier in der Nähe einen Friedhof, wo äh, die äh, toten Fremdarbeiter liegen und wenn man da hinguckt, dann sieht man auch, dass zum Beispiel äh, ganz kleine Kinder da sind, äh, die gestorben sind. Äh, das, es gab ganz viele Bestrebungen von diesen Fremdarbeiterinnen wieder nach Hause zu kommen. Also man hat Irrsinn vorgetäuscht, man hat äh, eine Schwangerschaft organisiert und vieles andere mehr. Ne? Äh, es hat aber in der Regel nicht funktioniert, wer einmal da war, musste arbeiten. Ne? Man hat ihnen extra eine Brücke über die Gera aus Holz gebaut, damit der Arbeitsweg kurz ist und die kamen von hier im Wesentlichen nicht weg. Ne? Es gab so ein paar Sonntag Ausgehstunden, aber auch da hat man aufgepasst, dass die sich nicht mit, mit den, der deutschen Bevölkerung mischen, dass die nicht so sehr äh, in Gaststätten und, und Geschäfte gehen. Und, also die wurden schon sehr kurz gehalten äh, und äh, auch schlecht bezahlt. Die haben eine Art Taschengeld bekommen. Das restliche Geld wurde angeblich in die Heimat geschickt, bloß da ist es oftmals gar nicht angekommen. Ne? Ja, das waren also billige Arbeitskräfte. 
After the war, Corporal Lloyd Kalugin said, It was a large underground factory with heavy machinery. We were able to see several rockets in various stages of production. It was not far from the Ortroff camp that we liberated. I wish I could give you more information. The only thing I remember was a large underground factory for V-2 rockets. And still today, strange things just keep happening in this area where supposedly not much happened. Also, das ist das Hochplateau von Gossel. Das nennen, das nennt sich dieser, dieser Hügel nennt sich die Höllenköpfe. So, und in diesen Höllenköpfen vermutet man Sachen. Da sind zwei Männer vorstellig geworden beim Landratsamt ähm, des Ilmkreis. Einer von ihnen hat sich ausgegeben als Ephraim Meyer und der andere mit geheimdienstlichen Hintergrund. Deswegen sollte das, das Landratsamt das relativ diskret behandeln. So, und sie haben im Prinzip gesagt, wir vermuten darunter eine unterirdische Anlage. Und in dieser Anlage vermuten wir Dokumente über weitere Anlagen und sterbliche Überreste von Arbeitskräften, Kriegsgefangenen, Strafgefangenen etc. Dann, fing man, dann hat man die Genehmigung gekriegt, man hat da gebohrt bis in 30 Meter Tiefe, ich meine irgendwas um die sieben Bohrungen, hat dann da ähm, Messsonden runtergelassen durch diese Rohre und hat das dann unterirdisch versucht wahrzunehmen, ob man da auf irgendwas stößt. Das Ganze wurde abgesichert von einer Sicherheitsfirma, sie lief da rum und hat das relativ harsch auch bewacht. Also jeder, der näher gekommen ist, wurde relativ forsch angegangen und man hat gesagt, geh hier weg, verlass den Bereich, hier hast du nichts verloren. Irgendwann waren die Männer wieder weg. Keiner wusste mehr, was damit ist. Das Landratsamt hat gesagt, legt mal eure Ergebnisse offen. Was befindet sich unter dem Hügel? Nichts mehr. Die Bohrfirma ist auf 30.000 Euro sitzen geblieben, das Sicherheitsunternehmen auf 20.000 Euro und das Unternehmen, was die geophysikalische Messung gemacht hat, auf 10.000 Euro. So, selbst die Partei Die Linke hat eine Anfrage an den Thüringischen Landtag gestellt mit der Bitte, um die Ergebnisse zu bekommen, was man gefunden hat, was man genau gesucht hat. Das wurde aber auch nur relativ stiefmütterlich behandelt und nur wenige Antworten wirklich gegeben. Ich habe jetzt mit dem Landratsamt telefoniert, mit der Pressestelle und da sagte man, ich soll die Fragen schriftlich vorlegen und man wird sich bei mir melden. Das hat man auch gemacht, man hat mich angerufen. So und einige dieser Fragen waren, wer sind diese Männer? Kennt man diese Männer? Und das Landratsamt geht davon aus, dass mindestens einer seine echte Identität genannt hat. Man hat beide Personen dem, der israelischen Botschaft in Berlin gemeldet. Man hat aber nichts darüber erfahren, ob man rausgekriegt hat, wer das ist. Auch über die Stiftung weiß man nichts. Die Ergebnisse weiß man auch nicht, weil das, äh, die Bohrfirma sagt, solange wir nicht bezahlt werden, geben wir die Ergebnisse nicht bekannt. Weitere Schritte vom Landratsamt. Es gab keine. Es wurde keine Anzeige erstellt. Es wurden keine Beweise vorgelegt, weil am Anfang sagte man noch, da haben die ähm, das thüringische äh, Blatt, irgendeine Lokalzeitung hat darüber berichtet und es wurde gesagt, es wurden Luftbilder vorgelegt. Das Landratsamt hat das dementiert und die haben gesagt, es hat uns ausgereicht, dass sie gesagt haben, sie suchen nach Dokumenten und nach sterblichen Überresten von ihren Ahnen. Das hat ausgereicht für eine Bohrgenehmigung. Das Land Thüringen selber ist auf Kosten von 140 oder knappen 200 Euro sitzen geblieben für die Bohrgenehmigung. So und mehr dazu weiß man. Ich habe noch eine Frage gestellt, ob man irgendwas Neues hat über die Atombomben, die sich unter dem Hamster befinden sollen. Und da sagte das, ähm, das Landratsamt, da wüsste man gar nichts drüber. Also man wüsste nicht von der Existenz, man wüsste von keinen Tunneln. Man hatte wohl mal was gehört, dass da was gewesen sein soll, aber man hat keine Erkenntnisse dazu. So und ich habe neulich mit jemandem gesprochen und er meinte, er kannte den Chef von der Sicherheitsfirma und er sagte, man hat tatsächlich da unten was gefunden und da sollen auch Hohlräume sein mit Dokumenten. Er weiß aber nicht genau, wie, das sagte man ihm nur nebenläufig. Also angeblich sollen da irgendwelche Tunnel sein, aber die waren nicht, also das, das Ergebnis, was man sich gewünscht hatte, war da drin nicht und deswegen hat man das von jetzt auf gleich die Baustelle verlassen und hat sich aus dem Staub gemacht. Und ein Stück weiter weg ist die Ebernotte. Und in der Ebernotte, da sollen tatsächlich drei Leute drin gewesen sein. Und unter dieser Ebernotte vermutet man ein Endlager für atomar strahlende äh, Abfälle aus der Atomforschung, die hier unterirdisch sein soll. Sprich die Zyklotrone, Teilchenbeschleuniger etc., wo man halt da ähm, ja, mit atomarer Forschung zu tun hatte. Und die sollen unter der Ebernotte liegen. Und mir sagte ein... Informant, weil ich sagte, das muss doch strahlen, die Strahlung muss doch hochkommen, wenn da Atomabfälle liegen. Und er sagte ja, man hat damals schon die Abfälle verglast. 
ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich habe das dann gegoogelt, also für mich war das ja zu fantastisch, um wahr zu sein. Ich habe das dann gegoogelt und dieses Verfahren, dass man Atommüll verglast, damit es nicht mehr strahlt, gibt es tatsächlich. Ich habe das in meiner Reportage mit eingeblendet. Da hat die Deutsche Welle genauso ein Werk besucht. Die haben das ähm, ja aufbereitet und die restlichen drei, vier Prozent atomare Abfälle wurden in Glas quasi eingeschmolzen, dass sie nicht mehr so hochgradig strahlen und das mussten dann die Atomkraftwerke zurückkaufen und den Rest hat man halt verteilt. Und da sollen drei Personen drin gewesen sein. Zwei von denen sind jetzt tot. Sie haben Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs bekommen. Meine Theorie war, sie haben, weil die Anlage Jahrzehnte verschlossen war, einen Pilz eingeatmet. Jetzt habe ich mich aber mit jemand unterhalten, der sagte, nee, das lag nicht an diesem Pilz, ähnlich wie das bei den Pyramiden war oder als man ähm, den König Kasimir in Polen exhumiert hat. Da sind auch viele Wissenschaftler, die da mit drin waren, gestorben anhand von diesem Pilz. Und hier wurde aber gesagt, das hat nichts mit dem Pilz zu tun, sondern mit den radioaktiven Stäuben, die da unten sind. Die haben die Personen eingeatmet und deswegen haben sie diese Krebserkrankung bekommen. Zwei sind gestorben. Einer lebt noch, er sagt aber nichts, habe ich mir sagen lassen. Ich habe nie mit ihm gesprochen. Und diese Anlage ist auch mehretagig. Ich habe dazu auch ein Radarmessbild, das kann ich dir auch mal geben, das kannst du mal einspielen, was sich da unten befinden soll. Nachprüfen kann ich das nicht, wo das aufgenommen wurde, diese Georadarmessung. Das sind, hat man mir alles nur gesagt, mehrere Quellen. Und ich habe eine Quelle, die ich für ja, sehr gut halte und er hat mir das auch noch mal bestätigt. Deswegen gehe ich davon aus, dass sich da tatsächlich was befindet. Das ist aber sehr tief unter der Erde, laut meinen Erkenntnissen. Also nicht 30 Meter, wahrscheinlich noch wesentlich tiefer. So basically, a couple of Israelis show up with stories that they were looking for bodies. And that is always a sore and tender point here in Germany. If you look for the remains of concentration camp victims or you make them believe that's what you're looking for, then you'll probably get a permit looking for nuclear weapons or tunnels or something else. Not so much. Anyway, they got permission to look for something without specifying what it was or identifying themselves properly, and now they're gone, and so is, well, for now, their information. Could, uh, is it legal here to... Uh... <laughs> half, half, half of that question was, is it legal to... And then he just said no, because nothing is legal. We can't do anything, we're not allowed to do anything, and everything is just impossible. How are we supposed to learn from our history if we can't dig for it? It is still unclear if they found what they were looking for, but what is certain is they ran away from a 30,000 euro bill. And if you feel so inclined to pay the company that did the excavation and the search for them, the 30,000 they're owed, they will share with you what they found. So Jonas Tal is back there. And the interesting thing is this little village didn't see any construction or camps on this hillside during the war, which would make sense because we're expecting the tunnels underneath here to be 70, 80, maybe 100 meters down. The groundwater is 170 meters. Exactly. So it has to be above that. And down there is expect where there was entrances to an underground complex. And from there, these tunnels could have been built. Again, we're back to what Grotman said. We built a lot and we connected a lot. And this started from the 20s. This started before the Third Reich, which is something that's really important because also part of the West Wall began way before Hitler came to power. After the war, Colonel Robert S. Allen stated, the underground installations were amazing. They were literally subterranean towns. There were four in and around Ordruf, one near the horror camp, one under the Schloss, and two west of town. Others were reported nearby villages. None were natural caves or mines. All were man-made military installations. The horror camp had provided the labor. An interesting feature of the construction was the absence of any spoil. It had been carefully scattered in the hills miles away. Over 50 feet underground, the installations consisted of two and three stories, several mines in length, extending like the spokes of a wheel. The entire hull structure was of massive reinforced concrete. The place also had paneled and carpeted offices, scores of large work and storerooms, tile bathrooms with bathtubs and showers, flush toilets, electrically equipped kitchens, decorated dining rooms, and mess halls. Gigantic refrigerators, extensive sleeping quarters, recreation rooms, 
separating bars for offices and enlisted personnel, a moving picture theater, and air conditioned with sewer system. Gee, I wonder if the Russians didn't like to use all that after the war. Where is it today? Also on the opposing side of the mountain was the camps here in Jonastal. There's still remnants of the kitchens here by the old compressor station. Das war nur für die zivilen Arbeiter. Nur für die zivilen Hefte, okay. Da waren im Prinzip dann bloß Holzbauten drauf. Ja. War da ein Heizer da Mitte? Ja, wahrscheinlich. Sieht so aus, als ob sie das wegen Schlot ansetzt. Ja. Kitchen plates. For the foundation for the. A lot of the Belgian forced laborers who were voluntold to show up and work here. They lived here on this place. This is their kitchen. This is the kitchen of the Belgian foreign workers. That uh, George and his guys, they cleaned this up some time ago, so people could actually see it. Drain. The Belgian workers, they lived here on site in huge barracks. Just interesting to see what's left. There's really not much left of any of these places. And that's actually quite sad. Well, you know we know that we don't know what really took place here. At least here's the foundation for the compressors. At least there is that, and the tunnel systems are here in the mountains across from us, along with Maggie, uh -huh. the fat sheep that lives here. It's a thing. She has a Facebook page. For all the tunnels I see all the time, and knowing how much or how little labor went to work other places, you know, it's, it's impossible to not just keep thinking, the old voice in the back of my mind says, 30,000 people worked here, this is all we got, it's impossible. And then when you start digging down different places here and you find reinforced cement, rebar, cables sticking out of the ground, and this was, they started constructing here before Hitler ever came to power. They started constructing not long before they started on the Western Wall in the 20s. There's a foundation of one of the buildings that would transport all the stone away from here. And here's the plateau for the mini trains, mini rails, and all the workers. And fortunately for this whole endeavor, there are people around here who has a sense of humor. The little window up here in the mountainside, this little tunnel of ventilation entrance. Some years ago, somebody climbed up there or rappelled down and put a little Hitler figurine and a little window in there. Of course, the authorities, with no sense of humor, lost their mind, believing it to be a neo-fascist movement. And it was just a joke. But at least someone had a sense of humor. Maggie was the runaway sheep that for over eight years lived here in the wild, on top of all the caves of Jonastal. This was sadly the last footage that was ever taken of her, because a few days after she was found by George, having passed away. So we remember Maggie, and maybe one day another sheep will appear. Yeah, she geht nicht gut. Das sieht man hier. Ja. Now at this point in time, with all the documentation, from the eyewitnesses from the war, from the detonation, from Kurt Diebner's reactor nearby and his flight, from the notes from the Alsos teams that they had struck gold here in Stadium, and all the excavation, all the labors, and everything that was dug in this area. Not to mention that today, my wonderful colleagues in the German army, with all respect to the Wehrmacht, they know that behind us here is a honeycomb of tunnels. It's not a secret anymore, because we know, they know, but of course they won't let us look at any of their surveys or for the most part go digging. 
they don't like to talk about this. We still wonder why they don't want to talk about this. For instance, there was a helicopter that was surveying for the water lines around here. They did a full area uh, GPR, they scanned everything on, in ways with technology that would show every underground tunnel. And oddly enough, none of that is allowed to be shared with any one of us. So we're back to, they know. During the war, before the war, there was significant excavation. Like Goldman, he said, after the war, we built a lot and we connected a lot. We're standing on a honeycomb. There is nuclear research, there was testing, there was labs, and it all happened right here. And for some reason, after 77 years, they still don't want to tell us. And with all my respect to they, I still want to know. And I'm going to find out, because there's myself and a lot of people like myself, like people like you. <laughs> after the war, Leon Kolenda, Polish concentration camp inmate at Ordrup, said, the construction of the armaments factory in the nearby mountains. Similar work was set up in the nearby town of Kavinkel. The machines for the production of the Wunderwaffe V1 and V2 were to be set up there in tunnels. So there's people like Meki and myself and George and many, many others who are looking into this. And one day, we will all sit around the same table and we'll compare notes because we are. And all we have to do is build a case that's strong enough to force they to open up their files to what we already know because you need to know and the victims need to know and the families need to know the Americans that fought and died here need to know the prisoners families need to know the soldiers on every side who served here and died here from all sides of the war they need to know and their families need to know that is the moral behind this there's a moral reason to share the history of war especially here and honestly, at this point in time, there's no reason not to. Behind me is Vanna von Braun's first test stand. Down the road is Diebnus nuclear reactor. Over there is the Maginot Line and all its amazing forts. I'm visiting them all and I'm bringing them to you. So I really appreciate you like, follow and share what I'm doing, trying to document all these important historical locations. And if you feel like you want to watch more pictures or documents that are used for these, go to lostbattlefields.com. And if you feel like helping me out with my travels, because gasoline and travel and air for you is expensive, uh, my PayPal is there, protectionserviceint.com. You are more than welcome, but you don't have to. I appreciate all your support and all your help, and I love seeing these locations, and I love bringing them to you.